ഹലോ എവറി വോൺ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ സോ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ദ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ giving deep blue solutions which are conducting in nature nammude alkali metals ne nammal liquid ammonia il dissolve cheythu kanyal namak aa kittuna solution de color endha irikkum adu deep blue solution a irikkum mathramalla aa solutions conducting aanu they can conduct electricity avarku electricity connect cheyan pattiyum cheyu okay ennu vacha endha artham avade ionukal undayirikkum പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണുകളും അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് റിയാക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞോ എം പ്ലസ് എക്സ്പ്രസ് വൈ എമോണിയ ഗിവിങ് എം എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സ് ടൈംസ് പ്ലസ് ദിസ് ഇസ് ദ കാറ്റയോണിക് പാർട്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് ഇ ഇ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ എച്ച് ത്രീ വൈ ടൈംസ് മൈനസ് ദിസ് ഇസ് ദ ആനയോണിക് പാർട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആനയോണിക് പാർട്ടും കാറ്റയോണിക് പാർട്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ടക്ടിങ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് ദ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ എമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഈ ചങ്ങാതി കാരണമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് അബ്സോർബ്സ് എനർജി ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ദസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് കോൾഡ് എമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ആ പാരാമാനറ്റിക് ആൻഡ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്ലോലി ലിബ്രേറ്റ്സ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എമായിഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഈ സൊല്യൂഷന് പാരാമാനറ്റിക് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് മെല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എമായിഡ് ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് മെറ്റൽ അയോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അമോണിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ലിക്വിഡ് അമോണിയ അല്ലേ ദെൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ലിബറേഷൻ നടക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം എൻ എച്ച് ടു മീൻസ് എമായിഡ് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മോൾ എ എം ഇല്ലേ അതെന്താ മീനിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എമോണിയേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് സിമ്പിളി നമ്മൾ എമോണിയ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എ എം എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ല ഏത് പാരാമാനറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ഇനി നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലൂ കളർ മാറിയിട്ട് എന്തിലേക്ക് മാറും ബ്രൗൺസ് കളറിലേക്ക് മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ കളറൊക്കെ വരും അതിന് ഓക്കെ ആൻഡ് ബിക്കംസ് ഡയാമാനറ്റിക് നേരത്തെ അയാൾ പാരാമാനറ്റിക് ആയിരുന്നു ഇപ്പം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ബ്രൗൺസ് കളർ ആയിട്ട് മാറി മാത്രമല്ല പാരാമാനറ്റിക് ആയിരുന്ന ആൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഡയാമാനറ്റിക് ആയിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും വിച്ച് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ആൽക്ലൈമെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവർക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നോബിൾ ഗ്യാസിനെ പോലെ നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇവർ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രീ
ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ലീതിയത്തിൻ്റെ കേസ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം അത് കാരണത്താൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കവാലൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലിഥിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ കവാലൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത് കാരണത്താൽ അവന് ഹൈ പൊളറൈസിംഗ് പവർ ആയതുകൊണ്ട് which is responsible for their solubility in organic solvents appo lithiyathinte compoundukalukku covalent character koodalayadukonde avar endu cheyum organic solvents galil soluble a irikkum manasilayo adinu reason endha nammal paranjathu high polarizing power aanu lithiyathinu ullathu adu kondana keta okay ini some of the abnormal properties of lithium are given below ini nammal കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എബ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിഥിയം കാണിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിഥിയം എന്താണ് ഇസ് മച്ച് ഹാർഡർ നല്ല ഹാർഡർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓക്കെ ദെൻ ലിഥിയം ഇസ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ബട്ട് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് എം എം ഓൾ ദ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഏറ്റവും റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് കൂടെയാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ലിഥിയമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓൺ കമ്പഷൻ ഇൻ എയർ ഇറ്റ് ഫോംസ് മെയിൻലി മോണോക്സൈഡ് എൽ ഐ ടു ഒ ആൻഡ് ദ നൈട്രൈഡ് എൽ ഐ ത്രീ എൻ അൺലൈക്ക് അത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ലിഥിയത്തിനെ നമ്മൾ എയറിൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പഷൻ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക ഒന്ന് ലിഥിയത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ലിഥിയം നൈട്രൈഡും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ പെറോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും പൊട്ടാസ്യം റൊബീഡിയം സീഷ്യം പോലെയുള്ള ആളുകൾ സൂപ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡെലിക്യൂസൻ്റ് ആണ് എന്താ ഈ ഡെലിക്യൂസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെലിക്യൂസൻ എന്ന് പറയുക ദെൻ അവർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡെലിക്യൂസൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെലിക്യൂസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ആസ് എ ഹൈഡ്രേറ്റ് ദെൻ ഈ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നോക്കൂ താ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ പിക്ചർ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് എൽ ഐ സി എൽ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡുകളൊന്നും തന്നെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ആരെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ലിഥിയം മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കാണാൻ കഴിയില്ല അവരൊന്നും അത് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ലിഥിയം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ദൻ ലിഥിയം ഹൈഡ്രോജൻ കാർബണേറ്റ് എസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ദ സോളിഡ് ഫോം നമുക്ക് ലിഥിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിഥിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് സോളിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളില്ലേ നമ്മുടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് സോളിഡ് ഫോമിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിഥിയം മറ്റുള്ള ആൽക്ലി മെറ്റൽസിനെ പോലെ ഈഥൈനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ്ലീനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഥിനൈഡ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കമിറ്റൽസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇഥൈനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇഥിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ലിഥിയം നൈട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അവൻ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ലിഥിയം നൈട്രൈറ്റ് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ ദെൻ അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി നോക്ക് എൽ ഐ ടു ഒ കിട്ടി മോണോക്സൈഡ് കിട്ടി ദെൻ അതിനുശേഷം എന്താ കിട്ടിയത് എൻ ഒ ടു നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടി പ്ലസ് ഒ ടുവും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഭാഗം മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഭാഗം എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളില്ലേ ആ
less soluble aanu in water okay appo itrayum karyangal aanu namakku abnormal properties of lithiyathile parayanundu ini namakku next topic varunathu some important compounds of sodium അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് മറ്റൊന്ന് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റും സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ട്രേഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡ ആഷ് എന്നാണ് ദെൻ എന്താ അതിൻ്റെ ഫോമുല എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രഡ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഡോട്ട് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ എങ്ങനെ വായിക്കും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഡെക്ക ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ദൻ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അമോണിയ സോഡ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആ പേര് നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വെക്കണം സോൾവേ പ്രോസസ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് റോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ അത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് അമോണിയ വേണം രണ്ട് വാട്ടർ വേണം മൂന്ന് എൻ എ സി എല്ല് വേണം നാലാമത്തത് നമ്മൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ അതെന്താ സംഭവം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോഴ്സ് ഓഫ് സി ഒ ടു നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടാനുള്ള സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സോൾവേ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ടേക്കൺ ഓഫ് ദ ലോ സൊലബിലിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് വേർ ബൈ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻ എ സി എൽ വിത്ത് അമോണിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പില്ലേ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ദ എൻ എ സി എൽ വിത്ത് അമോണിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ഈ റിയാക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ ആൾ ലോ സൊലബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ അതിൽ സൊലബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ അയാൾ പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതണം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അതുകൂടെ നിർബന്ധമുള്ളതാണ് കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ അമോണിയയും വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് കിട്ടി എൻ എച്ച് ഫോർ ടു വൈസ് സി ഒ ത്രീ കിട്ടി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിലേക്ക് വീണ്ടും ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ടും വാട്ടറുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് കിട്ടും നേരത്തെ കിട്ടിയത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും സി ഒ ടുമായിട്ടും വാട്ടറുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം ഹൈഡ്രോജൻ കാർബണേറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആരോയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും സോഡിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെസ് സൊലൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് രൂപത്തിൽ പ്രസിപ്പിക്കരി ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ദെൻ ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അയാളെ സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അയാൾ ഡിസോളബിൾ ആണ് സൊല്യൂഷനിൽ ഓക്കെ
ഓക്കെ അങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്ത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരെ തിരിച്ചു കിട്ടും അമോണിയ റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടും ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയുന്ന ആളാരാണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിനെയാണ് എടുത്തു പറയാറുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട് കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തു വരും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് കേട്ടോ സോൾവേ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സോൾവേ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പൊട്ടാഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്താ കാരണം നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോജൻ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വളരെ സോലുബിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ലെസ് സൊല്യൂബിൾ ആണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രസ്പിതിയായിട്ട് പുറത്തു വരും അപ്പം നമുക്കതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചൂടാക്കിയാൽ നമുക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കിട്ടും എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സൊല്യൂഷനിൽ നല്ല പോലെ സോലുബിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ പോയിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രസപ്പിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇല്ലാവില്ല സോ നമുക്ക് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളൊരു വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആണ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് എ ഡെക്ക ഹൈഡ്രേറ്റ് അതെങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെക്ക അല്ലേ സോ നമ്മൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഡെക്ക ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലാണ് ടീ ചെങ്ങ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഡോട്ട് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് വാഷിംഗ് സോഡ അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം എന്താണ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ വാഷിംഗ് സോഡ അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദെൻ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ചെങ്ങാതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അതിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഒൻപതെണ്ണം അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ആയി പോവും പുറത്തേക്ക് പോവും പിന്നെ ആര് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഒരൊറ്റ എച്ച് ടു ഒ മാത്രം കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് പത്തെണ്ണമുള്ളപ്പം ഡെക്ക ഹൈഡ്രേറ്റ് ഒന്ന് മാത്രം ഉള്ളപ്പം മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതാ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ സെവൻറ്റി എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കണം അല്ലേ ഒൻപതെണ്ണം അവിടെ നിന്ന് മിസ്സായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് എബവ് ത്രീ സെവൻറ്റി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചൂടാക്കുകയാണ് ആരെ ഈ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെ ഈ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം പോയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും അൻഹൈഡ്രസ് ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ടു എ വൈറ്റ് പൗഡർ കോൾഡ് സോഡ ആഷ് അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം കാർബണേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റിനെ എബവ് ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ ചൂടാക്കി അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂള് കൂടെ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ആയിട്ട് പോയി ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ അൻഹൈഡ്രസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കിട്ടി അതിൻ്റെ പേരെന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക സോഡ ആഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കാർബണേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നമ്മുടെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇതല്ലേ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ എൻ എ ടു സിഒ 
then textile industries vadakka nammal endu use cheyunnundu sodium carbonate use cheyunnundu mansilayallo ini next namakku endakke ullathu it is an important laboratory reaction both in qualitative and quantitative analysis qualitative analysis ilum adhe pole quantitative analysis ilum rendilum nammade lab il nammal use cheyunna or important aayittulla reagent aanu sodium carbonate okay adu namakku ellara case il engane parayam important or used as a laboratory reagent namakku parayam mansilayallo okay the next one sodium hydrogen carbonate allengil nahco3 enna parayna aala okay nokku ningal idana adinte picture sodium bicarbonate allengil namakku sodium hydrogen carbonate nokku vilikkam ini adinte trade name endha baking soda nammal malayalathil parayanengil appakaram nokku nammal parayarille എല്ലാവരെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോജൻ കാർബണേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാ ബൈ സാറ്റുറേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വിത്ത് സി ഒ ടു നമ്മൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊണ്ട് സാറ്റുറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വേണം രണ്ട് വാട്ടർ വേണം മൂന്ന് സി ഒ ടു വേണം അങ്ങനെ മൂന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മളതിനെ അപ്പക്കാരം ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ ടു ജനറേറ്റ് ബബിൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സി ഒ ടുവിൻ്റെ ബബിൾസ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ സി ഒ ടു മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ നിന്ന് ബബിൾസ് രൂപത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അപ്പക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ നമ്മുടെ കേക്കുകൾ അതേപോലെ പാസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ല ലൈറ്റായിരിക്കും അതേപോലെ ഫ്ലഫി ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് നമ്മുടെ സി ഒ ടു മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബബിൾസ് ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ ഒരുപാട് ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ള ഫുഡിലൊക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ദെൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ബൈ സാറ്റുറേറ്റിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വിത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈഡ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ദ വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ പൗഡർ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ബീങ് ലെസ് സോലബിൾ ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എടുത്തു ദെൻ അതിനെന്ത് ചെയ്തു സൊല്യൂഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ദെൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യും സി ഒ ടു പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ സാറ്റുറേറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെസ് സോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും അതിൻ്റെ കളറാണ്ടോ വൈറ്റ് കളറാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ പൗഡറാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുക എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗിവിംഗ് ടു എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് ഫോർ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇയാളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റിനെ അതേപോലെ ഇതൊരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും തീ എടുക്കാനുള്ള ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെൻറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ട